Gandang lunes ng hapon sa inyo ang lahat mga kapatid. Holiday po ngayon dahil uh, today is May 14 Barangay Election Day. Yes. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang hari ng public service at ang awardee. ng Lyceum of the Philippines ng Gawad Rizal. Oo, basahin ko ba, Idol, para sa iyo? Congratulations, Sige. Oh, Idol, you, you. bago ka bumati. Oh. Uh, pero bati ka muna pala. Siyempre, mga OFW, ang unahin ko palagi sa amang sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang madaling araw. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct, please, palakpak. Thank you. Ayan. Ayan, ito yung, yung award. Oh, ito yung ag- award para sa iyo, Idol. Ang Lyceum of the Philippines mm-hmm. Ang ikaapat na gawad risal ay ipinagkakaloob po kay Mr. Rafi Tulfo para sa natatanging gawain na ibinabahagi ninyo na pagtulong at paglilingkod sa bayan at sa mga taong nangangailangan iginawad ng organisasyong Kabataang Pangarap ng Rizal ngayong ikalabing isa ng Mayo taong 2018 sa Lyceum of the Philippines University signed by Dean Paulo S. Laurel, dekano ng mga sining at agham, Professor Ricardo F. Gadi Jr., tagapayo ng Kaparis, at itong si Dean Jason M. Barlan, dekano ng Student Affairs Office, at uh, meron ding uh, signature ni Binibining Sarah Jane B. Bulina, Pangulo ng Kabataang Pangarap ni Rizal, and of course signed by Dr. Conrado Inigo, Vice President of Academic Affairs ng Lyceum of the Philippines. Yan yung samahang Kaparis. Yes. Congratulations, Idol. Maraming salamat sa Kaparis. Uh, dahil dito sa inyong ibinigay sa akin, ang akin po talagang taus-pusong pasasalamat. Sobra-sobra talagang thank you ko. Alam nyo lang, I'm very humbled nung uh, matanggap ko to. Unfortunately, hindi ako nakapunta doon sa Palangal kasi Mother's Day, kailangan kong i-date yung aking misis. Uh-oh. Kaya hindi ako nakapunta. Pero, tuwan-tuwa ako. I'm very, very happy. Sobra-sobra pong ipinakat, uh, kinatuwa ko nung Mabalitaan ko pa lang ito uh, a couple of weeks ago Mm-mm. or actually a few weeks ago na makakatanggap ako nito. Salamat po. Salamat. Ito po yung ganitong klase mga award ang lalong magbibigay sa akin ng determinasyon na mas paigtingin pa ang mga ginagawa ko po ditong pagtulong uh, sa mga kababayan natin na lumalapit sa amin na wala ng pag-asa at uh, kami po ang ginagawa nilang last recourse at gagawin po namin lahat na para mapagbigyan sila at matulungan sila at mabigyan solusyon ng kanilang mga problema at hinain. Again, salamat. Salamat po sa Lyceum of the Philippines dito sa Gawad Rizal, Lyceum of the Philippines University, itong Kaparis, Kabataang Pangarap ni Rizal. Lalo't ang mga nagbigay niyan, idol, eh, mga estudyante. Mga estudyante ah. po ang nagbigay nito. Nakakatuwa. Mm-hmm. Kasi mga kabataan. Oo. Kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Yan nga sinasabi ni Rizal. Masarap tumanggap ng award pag mga kabataan. Of course, lahat ng award is okay. Mm-hmm. Pero mas masarap ang pakiramdam kung yung mga kabataan na siyang magiging future ng ating bayan, sila ang nagre-recognize sa iyo. Kaya... Sobra-sobra talaga ang aking uh, kaligayahan nung natanggap ko ito. Thank you again, Kaparis Lyceum uh, of the Philippines University. Salamat po. Okay. Congratulations! Alright, very good news yan for today. Yes. Sige. Alright, at dahil ngayon ay holiday at election day din, hmm. oo, so yung mga bumoto na um, hanggang ano oras na lang Oy, mga ano. Oy, <laughs> huwag niyo pong iwalang bahala itong barangay election. Totoo. Napakahalaga po itong barangay election dahil ang barangay ang first line of defense pagdating po sa mga problema, kaguluhan, pamilya man o sa inyong kapaligiran. Totoo yan, oo. Takbuhan yung unang-una is barangay. Dapat yung takbuhan yung mga tao ay mapagkakatiwalaan ninyo. Kailangan. Kayo ang bumoto at maglukluk dyan. Diba? At sila ang nagbibigay ng mga basic services. Exactly. Diba? Yung barangay. Kaya nga, alam mo, idol, ako talaga bumoto ako. At napansin ko, ngayon lang may mga pulis na nakatalaga sa 
mga bawat presinto or bawat uh, tawag nito eskwelahan, mm. siguro dahil, di ba pag barangay iba, mm. kasi may mga magkakamag-anak, may mag yes. magkakapatid, merong yes. ma magkukumari na dati nga daw mag-best friends, mm. ngayon eh, magkatunggali na, Away. Away na sa pagkabara pa uh, pagkakapitana, kaya iba po talaga pag barangay elections. Sana mga binoto diba? nyo. Kaya vote wisely. Yes, yung mga barangay at kagawad na walang mga negosyo. Mm -mm. Kasi, names, Marami diyan dito sa atin, ilang beses na na napatikos natin nung interview natin, sasabihin nung kagawad na tatawa pa, eh kasi meron pa akong ibang negosyo. O sabi ni chairman, o sabi nung nagsusumbong, eh kasi meron uh, ibang pinagkakabalan yan eh. Merong business na iba yan eh. So, kung mag, magluluklok po kayo ng barangay officials na merong negosyo at ginagawang part-time lamang ang pagiging barangay official niya, wag na lang. Paano mo maasahan yan? Eh, mas unahan niya siyempre yung kanyang negosyo. Eh, for all we know, baka gagamitin pa niya yung kanyang uh, posisyon para maprotektahan yung kanyang negosyo. Kaya importante po talaga itong barang election. Bumoto po kayo hanggang anong ba ba, Nitz? Uh, ba? Hanggang alas 4 ba? Punta so, pa kayo. Alas 2. Kaya, hindi, um, mas maaga, mas mainam. Kasi, tawag nito para hindi yung mga last minute. Yes. ba diba? Mas mahirap yun eh. Importante po itong barang election. Vote wisely. At kanina na balita doon sa aksyon sa tanghali, about 3,000 ang bigayan. Talaga? Dinaig pa yung mga mayor. Aba. Sa mga mayor eh... Alam ko, 500 lang at groceries. Groceries, tapos uh, delata, ayun, delata, bigas, at saka 500 pesos. Yung sa mga mayor yun, uh -oh. ha? Governor. Abay, ki chairman, 3,000. Each or each family. Pero yung bigayan. Yun, grabe. Na, napabalita. Talagang makikipagpatayin sila makuha lang yung pagiging barangay chairman. Anong meron? Pero bawi naman eh, pagdating ng mga uh, national elections. Sila ang nilalapitan. Ang barangay ang chairman, mayor, ang binibigyan ng budget mm -mm. ng mga, hindi lang mayor governor, pati mga taga national, mga senador. Totoo, totoo yan. Vice president, mm -mm. president yan, yung campaign managers Kaya yan. Kaya huwag nating mamalitiin. Binabagsak ka ng pera yan. Mm -mm. <laughs> Wag niyo mamaliitin ang barangay chairman baka akala niyo. Hindi hindi lang 'yan, talagang uh, sila kasi ang tumatayong pangalawang mga magulang natin. Oh, din naman 'yan. Sa ating barangay, sila talaga yung first line of defense takbuhan natin sa oras ng kagipitan, sa oras ng kaguluhan sa ating lugar. Oh. Sila talaga 'yan. So dapat 'wag basta-basta magluklok ng mga barangay officials na may sira sa ulo, may topak. At abusado ano, adik adik diba, may mga ganun kasi di ba yun talaga maasahan oo yun ang inyong iboto okay okay at ngayon naman bilang buena hmm. mano papasukin na natin ang isang OFW natin yes. na kapatid sige hmm. si Arnel Aurige yes nais nang hmm. matulungan idol sila ng kanyang pamilya dahil sa pagkakamatay daw po ng kanyang tatay matapos na bumagsak ang poste ng kuryente at tumama nga po ito sa tatay niya, yung kawad po ng kuryente at na kuryente po yung tatay niya na matay po ito April 30 sa Puro 4 Dumalinaw, Midsalip, Zamboanga del Sur. 70 years old yung tatay niya na si Uvencio Aurique. Sir Arnel, Opa. ang ganapon. Magsasaka po yung padre niyo. Opa. Ano to, bumigay na lang yung poste, biglang bumagsak o dahil may bagyo? Hindi po sir, yung poste po kasi sir, tumumba na po yung dati. Aha. Bali, pangalawang nilagay na po nila yon Natumba tapos tinayo ulit. Tinayo ulit. Tapos, Hindi nalang binakbak at nagpatayo ng bago. Ka, yun, yun nga po sir, yun po ang mali nila dahil tumumba na yun, ka, yun kahoy pa po yun, siyempre marupok na yun. Yes sir. Tumumba na, tapos yun pa rin ang binalik nila. Naku po, naku po. Sino po may-ari ng poste na yun? Bali yung Samsuri ko uno po. Sila po yung may ano dun sa, sa area namin. Tapos itong Samsuri ko uno, wala pong ibinibigay na tulong? As nag-usap na po sila doon sa kapatid ko sir na ano kasi nung time na kasi na nangyari yun sir ah, nasa ibang bansa po kasi ako kasi OFW po yes, tapos sir. umuwi po kasi ako nung ano lang nung uh, nung May 2 po yes, sir. dahil doon sa insidente then yun pong kapatid ko po ang nakikipag-usap doon sa mismong Samsuri Ano po, po sabi nila Sabi po ng ano sir doon sa kasi nag ano sila Sige, doon, ano po sabi Sabi nung ano de sir sabi ng Samsuri ko doon sa kapatid ko na Dati daw may aksidente, binayaran daw nila ng 30,000. Magkano po? 30,000 po. O, tapos ngayon, gusto nyo magbayad ulit 30,000. So, okay lang sa kanila, bayad ng bayad. Okay lang may mamatay, basta may pambayad ng pambayad, ganun ba yung nasa utak nila? Siguro. Sige sir, diretso na tayo. Opa. Mr. Dodong Lagura, area manager ng Midsalip Sam Sureco. Magandang hapon po, Sir Dodong. Sir Dodong? Sir, election. Mag Magandang hapon po, Sir Dodong. Familia. Dodong. 
Mayong hapon, Dodong. Ay, may hapon, sir. Sir, ano ba yan nangyari, sir? Eh, meron na palang uh, nat- nabagsakan yung poste na yun at namatay, binayari yung 30,000. Ngayon, may nabagsakan ulit. So, balak nyo, bayan 30,000, eh, itatay ulit yung poste. Ganun ba? Paulit-ulit na mamatay? Okay lang? Basta may pambayad? Hindi naman, sir. Hindi oh. naman. Hindi naman ganun, sir. Yung disgrasya... We... Pero, pero pangalang yan, beses sir. naman na yan, sir. Di ba? Meron na palang namatay una? Hey, sir. Nung una kasi, sir, natumba na yun, sir. Na-report na yun ng barangay captain, natumumba. Tapos, kinundim na nila. Ngayon, ang mali nila, nagtapala sila sa ibang linya at binalik nila yung poste na yung luma pa rin. Yun nga, yun nga. Opo. And the, oh. the same line, sir. The same line, the same line na yun, sir. Kaya nga, sir. Pero bakit yung po binalik yung poste na natumba na dahil siguro marupok na at matanda na Eh bakit hindi niyo pinalitan ng bagong poste o semento na lang para mas matibay? Sino bang genius niyan na nagbalik nung posting na tumba na na marupok? Ikaw ba yun, sir? Ay, hindi, sir. Yung lineman namin, sir. Yung lineman? Yung lineman ay... Na, Siyempre, yung lineman, hindi niya ilalagay yun, sir, kung walang bas-bas sa mga nakakataas sa kanya na genius din. Mas genius kay lineman. Wala. Sa kanila lang decision yun, sir, kasi... Mayroong konsumante doon sa dulo. Sir, na, sir, makinig ka, sir, ha? <clears throat> okay, bumagsak yung poste. Ngayon si Lineman, gagawa niya ng spot report o incident report sa inyo. Sasabihin niya na bumagsak itong poste. Tama? Tapos ngayon, sasabihin niya rin kung ano yung ginawa niyang aksyon sa pagkabagsak ng poste. I'm sure nilagay niya doon na ibinalik niya yung poste yung bumagsak. Tama? Yes, sir. Siyempre, di naman kayo parang robot yan na hindi niyo binabasa o lang lang oh binasa niyo yon ay wala wala man lang mag, ano sir naggawa ng report wala so wala man na nagtanong sa inyo na oh anong ginawa mo doon line man doon sa bumagsak na poste walang nagtanong yung, sir, sila lang sir actually sir hindi ako nakaalam diyan yung district line supervisor lang namin sila lang ang nag ayos doon kasi pastilan dodong unsa naman hitabo sa imo ay dapat dong pag na ay mga niyana na hitabo na na ay na namatay o natumbag poste palitan bang bago di ba sir ay yes sir yun ang ginagawa namin sir basta na, yung maggabok na sir oh luma na oh yun luma naman na yun so, bakit kasi binalik so may mali kayo ngayon sir ano ang gagawin nyo dito sa kaso nitong uh, biktima nyong bago na namatay Ano? Sir? Sir? Okay. Yes, sir. Anong balak mo, sir? Anong plano? Um, okay. Ano, sir? Okay. Historia, sir. Okay. Isto, historia lang? Yun, ah, hindi, sir. Makig, ano, arig, pag pwede ma-reglo, sir, yun lang. Ang, hindi naman namin tatakasan yung ano. Oh, na. sige. Pag-arigloan, labas ako niya. Sige. Makipag-areglo ka. Usap ka ni Arnel. Arnel, kausapin. Areglo daw. Sige. Kausapin mo to si Arnel. Andito ngayon sa amin. Yung kamang an- a- a- anak. A- anak po, sir. Ah, andito yung anak. Sige. O, oh, istor- istorya ka mo duha. Sige. Magsulti, Arnel ka na. Magsulti ka na. Dodong, sir. Hello. Uh, hello, sir. sir. Oh. Magandang hapon, sir. Oh, magandang hapon, sir. Hello. Hello, sir. Hello, hello. Hello, sir. Ah, uh, sir. Ang uh, ikaw may sponsor? Ah, uh, yes, sir. Ako yung anak ni Hubincio, sir. Eh, actually, sir, pag sa naitabo, anak, sir, anang gabi... Eh, Magtagalog ka, sir, yeah. ha? Para maintindihan niya, sir. Ah, uh, actually, sir, sa yung... Aksidente na nangyari, tinawagan ako ng lineman namin. Sir, sir, tapos na tayo dyan. Yung areglo, sir, kasi ayoko makialam sa areglohan. Kaya nga, gusto ko, ah. rekta ka nang makipag-usap kay Arnel kung anong klaseng areglo ang gagawin mo. Ito yung anak. Pwede siyang magsalita. Sige, kausapin mo na siya kung ah. areglohan rin lang. Labas ako dyan. Sige, usap ka na. Mag-offer ka kung anong mang gusto mo, labas ako. Ayan, eh, sir. Sige. Ayan, eh, sir. Eh, okay. Sige. Ano ba yung one sa... Banda ng yung papa, sir. Yung sa inyo lang kasi ang sa amin ay eh, gusto lang namin makig ano sa inyo. Uh, si- siguro, sir, sa akin, uh, 
ang nararapat siguro ma- mag-file na lang siguro kami ng case para ano kung kung sino man yung dapat na managot ay eh, managot at kung sino man yung dapat na magbayad ay eh, magbayad kasi alam naman namin tanggap namin na aksidente yon pero ang hindi namin matanggap kasi na yung poste na yun tumumba na yun pa rin yung binalik nyo eh ne, sir, 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 hindi aksidente yun sir katangahan kababohan oh, oh, kapabayaan oh, oh. kasi binalik nyo sir KKK eh. po yun eh, hindi aksidente yun ang aksidente sir yung poste na bago at natumba may tawag dyan eh. Yung bang kagagawa uh, ng kalikasan dahil nagkabagyo na tumba. Pero yan sir, marupok na yan, ibinalik, Opo. natumba dahil sa karupukan. Kapabayaan po yun. Na, Hindi sir, aksidente yun sir. Hindi It naman was, nabali yung poste sir. Hindi naman sir, nabali. kasi nga sir, dapat pinalitan ng bago yun sir. Hindi na pwede matawag yung force majeure or act of nature. Kasi kung act of nature, bago yon tapos sa lakas ng hangin at tumba o nag-earthquake, yan yung force major. Pero ito, sir, force stupido. Pwinersa ng isang stupido na itayo yung isang marupok na naposte kaya na tumba. Okay? So, hindi aksidente yan. Dahil kapag ikinorte yan, sir, believe me, believe you, may makukulong dito. Kaya kung ikaw ay magkipag-areglo, diretsyoin mo na, sir, huwag na magpaligoy-ligoy pa. Anong gusto mo sabihin kay Arnel? Sabi ko lang, yun na lang, mag, ang gusto sa namin is, ano yun lagi, reglo, ano ang yung gusto, di, wala naman kami balak, ano, ang amin lang, yung tawad-tawad lang, sir. Hingi ka ng patawad? Areglo tapos hingi ng tawad? Sir, Baka na yan gusto mo sir, off-air, mag-usap na lang kayo kung magkano yung arig lang. Kasi pagdating talaga sa pera, allergy kami dyan. Gusto mo, usap na lang kayo, off-air. Uh, sir, sa akin lang, uh, magpa... Ano Hindi, diretso ka lang sir. Areglo o asunto? Sir, asunto asun po, asun po, asun po. Ayaw mo na magpareglo? Ayaw po. Korte ka na lang? Opo. Okay, good. Uh, area manager, mag-aasunto na lang daw. Tutulungan namin siya magpahin ng kaso. At doon na lang kayo sa korte mag-aregluhan. Yun natin ang gusto mangyari ni Mr. Arnel. Okay sir? Uh, wala namin magawa yan, sir. Pag yun ang gusto ng mga pamilya. Hmm. Para leksyonary nito sa inyo, sir, at hindi lang sa inyo, sa lahat ng mga eh, nagtatrabaho dyan sa kalye at naglalagay ng mga poste na huwag maging pabaya. Kapabayaan to, sir. Maliwanag na kapabayaan. Bobo yung si Lineman, mas bobo yung kanyang immediate supervisor. Wala kasi kayong tamang sistema, di ba, Nains? Pag natumba yan, dapat yan gagawa ng spot report yung lineman kung ano yung aksyon na gagawin at kung ano yung aksyon na ginawa niya and it has to be submitted to his immediate supervisor. di ba? And then the said, pa- immediate then supervisor would, would, would mag-recommenda yan kung ano yung aksyon na dapat gagawin or kung sinabi ng lineman na ibinalik ko lang, aprobahan ni supervisor yan. Ano't ano pa man mangyari, sir? May makukulong dito. Siguro akit to hanggang sa area manager. Sino bang area manager? Ano bang ranggo mo, sir? Area manager, sir. Ay, sus! Ikaw palang kasama sa makukulong. Area manager, supervisor, lineman, tatlo, sama-sama together kayo sa loob ng kalaboso. Unsa naman na? Pastilan, dudong. Dugay ka na sa mbuangga. Tonto kapag hapon. Ah, adi. Sa mbuangga man eh. No? Ay, sir. Sa mbuangga. Bisaya din ang salita doon sa amin, sir. Oh. Dodong, onsa naman dong. Ay, dodong. Nakay mo demanda man siya dong. Ha? Ah? Wala na kita mahimo dong. Oh, oh lagi sir nga mo ang istoryahon pero oh, wala. Wala, isto istorya. No? Wala. <laughs> ayaw, ayaw niya magipag-istorya. Gusto niya asunto. Wala. Goodbye. Sige, salamat na lang dodong. Ha? Ah? Magandang okay. hapon sa iyo. Magandang oh. hapon sir. Sir, tama yan. Tama yan, tama ka. Ikaso mo, and then, pagdating sa korte, may makukulong at, at sa desisyon ng judge, meron yan eh, sabihin ng judge, you are, pagmumultahin yan eh. Bukod sa may makukulong na, Opo. tapos pagmumultahin pa, pagbabayaran ng danyos, sir, doble. Sir, okay lang ba na yung kapatid ko at saka yung mama ko mag-ano sa kaso? Kasi, Nitong week kasi, pabalik na rin ko na ibang bansa eh. Kasi nag-live lang ako dun sa... Oh, um, mama mo, sir. Mas maganda okay, kung mama mo mismo Apa. kasi siya yung talagang next of kin. Apa. Kasi siya yung ano eh, spouse eh. Uh-huh. 
Pero nasasambuan nga kasi sila sir eh. Pero sabi naman ng kapatid ko, kung halimbawang dito mano yung kaso, okay. Hindi, saan ba nangyari aksidente? Sambuan ka po. Sambuan ka din sir po. Sa sambuan ka din kay mag... Sambuan ka po. Kaso. Eto na, si uh, Lenalyn Libanta. Opo. A ano to, kapatid? Kapatid po. L yan po yung bunso namin. O. Oh. Ma'am Lenalyn. Ma'am Lenalyn? Ma'am? Nawala na. Sige. Mag-usap-usap na lang kayo sir. Opo. Kung sino i-delegate nyo na magsasampan ng kaso. Pero ang pinakamaganda talaga yung nanay Apa. ninyo, Aha. si mother. Tuturoan namin kayo, bibigyan namin kayo ng lawyer, public attorney's Apa. office, ang dapat talagang tatayo dyan at ididimanda. Mabigat na kaso ito. Apa. Kita mo, gusto na makipag-areglo kasi alam nila wala silang panalo dito. Talaga may kalalagyan sila. Apa. Okay sir? Good decision sir. Apa. Salamat Sige sir. sir, punta kayo sa kabilang booth Salamat para po, umpisa na natin. Magandang hapon sir. Salamat po. Lalo tigit. Ay, ito na pala. Ito na pala. Si Inspector. si Inspector Kenneth Soon. Upo muna, sir. Hello. Maganda Hello. hapon po, Inspector Soon. Sir, Hello. Sir Kenneth. Hello. Maing hapon, sir. Sir, pupunta dyan sa inyong tanggapan, bukas o siguro sa kamakalawa, uh, ito pong uh, pamilya ni uh, Mr. Avencio Aurigi. Maglaro masyado, sir. Sorry. Okay, sige po. Sige po, sir. Salamat po, sir. Tawag natin ulit. Tawag ulit, Odette and Carol. Okay, sige na, okay na. Okay. Sir, punta ka sa kabilang linya, sige kausapin po, mo si Salamat po. Uh, inspector at kaso na po yan, maganda yung decision niyo. Thank sige you, sir. Pa. Sige pa, thank you po, sir. Hapon, sir. Yes, sir. Hapon, sir. Salamat po at nakikita po ulit tayo sa kanilang yes. kanila yes. pamilya. Yes. Mm -hmm. Pure and simple, kapabayaan. Uh -oh. Meron... May makukulong doon. May makukulong doon. Biro mo na tumba na nga, meron nang na-aksidente na dati, inulit pa ulit. Kita mo, kung tama yung pagkakaintindi ko, may na-accident yun, binayaran ng 30,000. Oo. Ngayon, itong pangalawa, babayad ulit siya ng 30,000, ang balak yung, nila. At yung dating post, ang ibinalik doon. Yun, yun pa rin. Yun pa rin. Walang... Yun pa rin. So, kriminal ang post eh. Mm -mm. Eh kaso, yung post, hindi yun makakapatay kung, kung hindi inilagay. Exactly. <laughs> diba? Kung sino man yung naglagay na lineman na... Kung baga, sabihin natin yung post eh, kutsilyo yun. Uh -uh. O meron na saksak. Oh, sino ang nagsaksak oh. doon? Si lineman, si supervisor, si area manager ang may hawak-hawak ng poste na yon na parang sinaksak nila doon sa biktima. Yung pa rin ang salarin. It's kung not doon. going to be considered as force majeure. If, oh. if, kung, kung akong tatanungin, I'm not a lawyer, pero hindi eh. Kasi yun ay natumba dahil sa karupukan, dahil ipinilit, inilagay pa doon na hindi na dapat. Hmm. Di ba? Ang force majeure, pwedeng sabihin kasi aksidente, kasi, ano yan eh, uh, pagdating sa korte, eh pwedeng ilalaban as defense yan Oo. para medyo mapapagaan yung kaso. Paano maging force major yan? Eh, marupok na yun na tumba na yan. Dalawang beses nang may, nakap may namatay na, na Wala namang na bagyo. Una yun, walang oh. earthquake. Walang, yeah. exactly. Walang bagyo, walang earthquake, walang habagat. Natumba lang. Bakit? Eh talagang matutumba na siya dahil bulok na eh. Oo. Kapok na. Sabi nga niya, kapok na yung... Sinabi niya, itong Kapuk si Marim Jen, kapok ang tawag sa Bisaya. Kapok sa Bisaya. Kapok na eh, o. Oh, natumba. Pastilan, dudong, mayo ka lang laparo hindi. Mugmuti mong naong. <laughs> Kaya talagang dapat may managot. Totoo naman din. Dapat. Diba? Kasi mamaya, ibalik na naman, may madidiskrasa na naman. Exactly. Maayo ka lang laparahon? Laparo, laparohon. Laparahon. <laughs> hindi Bisaya nagsalita. Palagay ko si Carol yun. <laughs> <laughs> hindi si ano yun? Ha? Ah? Laparohon. Si, yung kasama natin sa baba. Laparohon. Mm. Yan. O maayon ka lang laparohon diha o, o imudmud ang imong naong sa uniduro. O, o ikis-kis <laughs> ang imog blip, blip, blip. Ayun. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Sige. Okay. At kami po ay uh, mag news break. break muna. Okay. Diyan lamang po kayo mga kapatid samantala. Stressed ka ba? Nakaka-stress talagang init ng summer pero sa tulong ng organic azoe berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, pollution at unhealthy lifestyle. Inalamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit, superfood na organic azoe berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic azoe berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa free stride as a capsule na mabibili sa lahat ng 7-11. Maaari po kayong tumawag para sa inyong katanungan sa 0922-888-7884. Samantala, natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. 
Wag nang hintayin pa na lumala o minom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay napatunay ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom ng Santone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid bumili na ng Santone Plus Herbal Capsule sa mga suking butika. Samantala mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at tikalidad ang auto LPD diesel at gasolina, Euro 4 pa, bukod pa dito na best pa ang service, kaya ikaw at ang auto maipaalagang clean fuel mo na, clean fuel quality fuel for less. At isa pong malagang paalala mula sa ating mga BDO clients, wag na wag pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak, o kahit sa asawa nyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito kahit kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer. Wag na wag pong magpapaloko sa mga ito proteksyon na ng inyong account. Wag po kayo maging biktima ng bank fraud. Yan po ay isang uh, malagang paalala mula pa rin po sa BDO. Samantala, Hanap niyo po ba ay anas at magalang na driver malinis at bago masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. At ng CDO Carne Norte, family robbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie siksikliklik at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2.28 ng hapon at mga kapatid may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglan itong antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobi up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kang nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag Magpunji na sa buwan araw-arawin ng paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag sa 0925584599. Ang punji na sa buwan ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3 plus 1, and Jim's Black Coffee. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Action! 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 News Update! Ang oras, alas dos imedya ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Umatras bilang electoral board sa barangay Kaladturan, Salipada, Pindaton, Maguindanao ang halos sampung mga guro. Kinumpirma ito ni Maguindanao Police Professional Director, Senior Superintendent Edwin Wagan. Sinabi ni Wagan na umurong ang mga guro dahil sa takot sa kanilang seguridad. Agad namang pinalitan ng mga guro ng mga polis. Samantala, Ilang armado namang mga kalalakihan ang walang habas na nagpapotok ng kanilang mga baril sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao at nagdulot ng takot sa mga sibilyan. Dinobli naman ng seguridad sa nasabing lugar. 
balita sa lalawigan, nilusob ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect ang farmhouse ni Agusan del Norte Congressman uh, Earl P. John Amante sa Kabadbaran City. Pinagbabaril ng mga suspect ang tahanan ng mga babatas bago umalis. Nadamay ang bahay ng isang uh, isa aklusada na nasa harapang bahagi ng gate ng farmhouse. Nakuha ng otoridad ang sampung empty shells at dalawang bala para sa M16. Isinailalim na sa ballistic test ang mga bala upang mabatid kung sino ang may aring ng mga armas na ginamit sa pamamaril. Philippine Standard Time, 2.31 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! 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 News Update! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko, salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline, 0920-585-8415. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano na experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na ano na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag-ihi ko, nararamdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balik bote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balik bote. Ako pong muli si Kuya Kim for vitamin balik bote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Ang city o carne norte kisado malasa sa konting diskarte malayo na narating. Pwede ni pang sahog sa ibat ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopa, chop suey, omelet, tortang talong, lumpia. Aba, madish karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sa hog ng mom na madish karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 
apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pagkakot sa namang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneo, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi ko, naramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador. 
upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted us a Rancho. Sa Rancho 5, 92.3. News at Hat. Wanted sa Rancho. Wanted sa Rancho. Wanted sa Rancho. Alright, balik ko muli tayo at nabagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng uh, Pagoda Air Freshener. Ang paboritong air freshener ng bayan at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At nandito po ngayon si Rodeline Parado. Ito yung hmm. nanay ng bata at may kasaman siyang nagangalang Nora Sarabia. Gusto hmm. ko si nilang makuha yung kanyang anak ni uh, Rodeline, yung, yung kanyang four years old, mula sa tatay ng hapon. Ngayon, kasapin mo. Ngayon. Okay, sige, Ngayon. magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Sino ba si magandang Rodeline? Magandang hapon din po. Ah, kayo si Rodeline. Okay, tapos hindi po kayo kasal. Hindi kayo kasal nitong si Teddy de Ocampo. Ano yun? Bakit naiiyak ka na agad? Kasi po sa, sa taon ko na hindi nakikita yung anak ko eh. Nilalayo po ng tatay. Bakit ayaw ibigay ni, ni Teddy de Ocampo yung bata? Ano po, noong time ng December 2016, nang, binig, nang pinahiram ko po yung anak niya, yung anak po namin na hiwalay na po kami. Tagal na po kami hiwalay. Mga magtutu years ago na rin po kami hiwalay. Kaya ayaw na ibigay. Ay madali ito, di ba? Idol, lagi mo ang sinasabing, uh, ano to? Kung baga sa ano, chicken lang ito dahil kayo po ang biological and four years old, mm. automatic mapupunta sa inyo, lalo hindi kayo kasal. Sige, nasa kabilang linya na itong si Teddy de Ocampo. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Teddy de Ocampo. Teddy? Mr. Teddy, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, sir. Sir, andito po si ex ninyo at gusto niya na po makuha yung inyong pong anak. Sa iyo. Uh, 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 magandang hapon po, sir. Wala naman pong problema sa akin kung gusto niya na sa kustodiyan niya yung bata. Sige po. Hindi ko naman po ipinagkakait sa kanya. Sir, kaya ako naman po ito kinuha sa kanya kasi nung unang-una ibinigay niya po sa akin to. Alam ko po, ang ano siya, may kinakasama yung buntis siya na eh. Hindi po buntis. Hindi, hindi ko po tinagdadamot sa kanya yung bata. Ang sa akin nga lang po, baguhin niya yung kanyang tutali. Ito nga pa kang kapahilig pong mag-inom ng anak niya at saka may bisyo yan. Ano po yung bisyo niya, sir? Aba, dati po gumagamit siya na eh. Ito po, yun po yung totoo. Ayaw ko pong sabihin niyo sa inyo, nakakahiya. Lalo na lalo kung dito at uh, magiging live tayo. Ayaw ko pong kasiraan niya po yun. Pero kung, ano po, talaga ang sasabihin ko sa kanya, eh, baguhin na muna po niya yung kanyang, ano, yung kanyang, yung estilo ng kanyang pamumuhay. Bakit po kayo, kayo, kayo nagkahiwalay, sir? Ay, yun nga po nga, may pinagkahiwalay yan yan. Ma'am, sandali ma'am. Kausapin ko si... Si uh, girlfriend. Ma'am Rodel, ba't po kayo nakipaghiwalay dito kay... Ano po? Nag-abroad po ako Lalaki. sa Saudi. Opo. Riyadh. Bali, four months lang ako doon. Pagbalik ko, may babae na siya. May binae siyang babae sa ibang bahay. Ah! Tapos nung nalaman ko, okay. yun na. Ngayon ko, ano na mga pinagsasabi niya? Mm-mm. Sinisiraan ka para nilapunta. May trabaho ako sa CDO. May trabaho ko. Kahit magpa-drug mm. test ako na sinasabi niya, sige, go. Nagtrabaho kayo sa... CDO? Apo. Sa Ngayon, Magayang Dioro? Hanggang ngayon, ngayon po, CDO po, company, sa Valenzuela. Ah, CDO company? Apo. Doon kayo nag-work ngayon? Apo. Tsaka eh, hindi po ako buntis, para iklaro ko sa kanya. Ma'am, it doesn't matter. Kahit na buntis kayo, 
kahit na meron ka ibang kinakasama, hindi naman kay kasal. So, walang kaso doon. Eh, magkasintahan naman kayo, tapos... Tapos yung anak kayo. ko po, pinadala niya doon sa nanay ng babae niya, sa Lopez Quezon. Pinadala niya doon, tapos ibinigay lang nung nanay, nakausap ko, kinuha daw niya yung bata. Ngayon. Okay, sir. Apa? G- ganito mangyari, sir Teddy. Una, hindi ho kayo kasal. So kahit na sabihin po natin, meron na po siyang bagong kinakasama ngayon, no? meron na siyang bagong boyfriend, kahit na buntis pa po siya, sangayon po sa ating batas, yung bata po ay below 7 years old, ang kustodiya po talaga mapupunta sa kanya dahil meron naman po siyang karapatan na palakihin yung bata at sapagkat meron naman siyang kakayahan, supportan yung bata, gawa nito meron siyang trabaho. At kahit wala siyang trabaho, ikaw ang magsusuporta sa bata kung sakali man wala siyang trabaho. Katungkulan mo yan, responsibilidad mo yan bilang ama oh, 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 na magbibigay suporta. Oh, oh, sir, sir, Rapi. Siya, uh, siya pa nga po ito, ang sa akin ng Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Uh, sabi, sabi ko nga po sa kanya, wala na po problema kung nasa kustudiyan niyo yung bata. Basta nasa maayos. Apa? Hindi ko naman po talaga ito pinagkakait sa kanya. Anytime po, pwede niyang kuwi kung... Ah, yun naman pala. Sinuhaling. Okay, kung sige. Kung kaya naman po talaga niyang, oh. naman po talaga niyang buhayin. O, oh, kukunin niya na po, sir. Kukunin niya na po. So, okay, bukas kukunin niya. Tama? Eh, wala pa problema sa akin. Basta ipakita muna po. Ah, sa akin kasi, ipakita muna Ito, niya na maayos ang kanyang, sir. ano, ang kanyang, ang kanyang buhay. Hindi po yung painuminom siya. Sir, 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 it's not for you to make that decision. Ipapakita muna. Kung meron man, sir, ang maghiling ng mga sinasabi mo dito kay Rodilin, yan ay ang mga otoridad tulad ng CSWDO. Oo nga po. Oo nga po. Okay? Hindi ikaw. Position na, position na, sir. Position Opo, po. sir. Ang gagawa po ng assessment, assessment po yan sa sinasabi niyo po, assessment po uh, na dapat gawin dito kay Rodilin. Pero ang gagawa ng assessment po, ang CSWDO, hindi po kayo. Okay, okay, sir? So, sir, darating po, po sila... Po yan, ilang, beses, ilang beses na nga po niya kung uh, katulad dito sa barangay Multilupa po, sir, eh, pina, pinabarangay na nga po niya ako. Sabi nga niya, uh, inakasuhan niya ako ng... Anyway, sir, so, pagkaka- sir, ilang, sir, ilang, sir, ilang, sir, ilang, sir, ilang, sir, darating na po dyan si, si uh, Rodilin. Makinig ka, sir, ha? Uh, SPU2, Nena Garcia, Women's and Children's Desk, Batangas. Magandang hapon po, SPU2. Magandang hapon po. Ma'am, kasama po yung mga taga CSWD o darating po kami dyan para kunin na po yung uh, bata dito po kay uh, Mr. Dio Campo. Sa may ano po, uh, anong barangay ito? San Felipe. San Felipe po. Pero dati pa po yun, hindi ko lang po alam kung hindi pa po kasi nakapunta sa lugar nila eh. Opo. Uh, sir, wala pong barangay San Felipe ang Batanga City. Ah, uh, Teddy, Teddy Ocampo, saan, saan ba yung lugar mo? Na, uh, sa Batangas, pero ready na po kami ng pagluwas ngayon. So Dona kung gusto niya po talagang makita yung bata, o oh, siya talaga mag-uusap po kami kung saan kami pwede mag-uusap doon. Hindi namin kailangan una, una, makita. Po, pwede kami mag-uusap doon sa, uh, siguro sa Muntinlupa po, sir, sa okay, barangay man lang. Sir. Bago ko i-sumiti sa kanya yung bata. Sir, saan mo ba dadalhin yung bata? Kasi darating kami dyan, kasama yung mga pulis, kasama yung mga taga CSWDO. Saan ba, sir? Mm-hmm. Pwede po sa barangay po ng Muntilupa dito sa poblasyon. Sa Muntilupa, sa poblasyon. Hindi po yan pupunta. Opo. Ilang beses oh. niya na yan sinapos. Saan ka ba ngayon nakatira, sir, ngayon? May pwesto po akong maliit pong... Wala na po siya pwesto. Ano Nanggaling po kami doon, may blatter po ako sa kanya. Pinuntahan po namin doon sa pwesto niya. Wala po siyang pwesto. Saan nila po? Saan nila po? Ma'am Rodel, alam mo ba kung saan siya nakatira? Ma'am, saan nila? Ma'am, sagutin mo lang tatanong ko ba para mapabilis tayo. Alam niyo kung saan siya nakatira? Yes o no lang po? No po. Pumunta po. Ma'am, ma'am, sagutin niyo lang. Hindi po alam. Lasa sa samuntilo pa po, wala na po siya doon. Ma'am, sagot ko lang po. Alam niyo po, hindi. Hindi po. Okay. Saan nila po, ma'am? Ah, Sir, Teddy. Yes, po. Kailangan sabihin niyo po, dahil kung hindi, magpapile po kami ng kasong habeas corpus, papadala po sa iyo yan through the court, at kapag hindi mo po ginawa yan, ikaw po'y makukuntip of court, ikaw po'y makukulong. Okay, Ayun sir, naintindi mo yan. Kaya nga, sir, sir, makinig ka na muna, sir, hindi pa ako tapos. Kasi po, sir, ang maghahunting na sa yung batas, once na kami po'y nakapag-file ng habeas corpus against you, ang court na po magdidikta sa iyo na iproduce mo yung bata, regardless kung saan ka nakatira, lulutang ka dahil kung hindi, ikaw po'y mawawaran. Okay, sir? Huwag mo na intay na mawaran ka, sir. Ngayon pa lamang, sir, po, makinig ka muna, sir. May picture ka nito? Opo. Oh, okay. Yun lang tanong ko. Huwag ko ano lang tanong ko mamaha para mabilis sa'yo. Kasi ngayon pa lamang, sir, yung mukha mo, pwedeng na namin po ipaskil sa TV at uh, sa Facebook po 
At sir, sigurado ako marami na nakakilala sa iyo, sasabihin kong sa, nasa ang kangay na roon, huwag mo na antayin, pupunta diyan kasama yung mga pulis. Okay, mapapahiya ka lang. Ay sir, hindi naman po ako nagtatago. Sabi kaya nga sir, kaya nga sir, kaya nga sir dapat sir, ngayon pa lamang maging anes ka. Sa amba ako, dapat po din kunin bata. Dahil kung hindi sir, bibigyan kita na hanggang bukas, sabi mo sa amin, yung totoong address mo para hindi ka na namin kailangan pa ipaskil yung pagmumukha mo sa TV, sa news, sa Facebook. Apo. Okay sir? Oo, oh, sige po. So bukas sir, dapat, Well, ma'am, ngayon pa lamang, sir, sabihin mo na ngayon pa lang. Ngayon pa lang, ba't bukas pa? Ngayon pa lang, sir, nagkikinig na po yung Women's and Children's Desk ng Batanga City. Saan ka ba ngayon naroon? Saan ka namin pupuntahan para maging maayos yung turnover? Dito po nga po ako sa, ano, sa, ano, sa Muntinlupa po. Sa, sa, Kasi may puesto nga po ako ng alakasan dito po sa, ano, sa Muntinlupa. Saan po sa Muntinlupa, sir? Sa housing po ako, sir. Housing sa Muntinlupa. Saan po sa housing? So, po, wala ako, sir, kasi pinapasyal ko yung bata. So, hindi nga, sir. Po, hindi nga, sir. Sir, wa, sir, sir, kung kaya mo paikutin yung ex-girlfriend mo, wag mo kami paikutin dito, sir. Sabi mo sa akin, sir, yung exact location mo na kung saan pwede ka namin puntang kasama yung mga pulis. Para maging maayos nga po yung turnover at saka wag ka matakot dahil hindi lang pulis kasama pa yung mga taga CSWD, kasama pa yung mga barangay. Okay, sir? Walang mangyari sa'yo. Pero kung okay. ikaw, sir, manluloko sa amin, Trust me, mapapahiya ka. Gagawin ko lahat na mapapahiya ka. Sir, <coughs> hindi naman po ako ganun tao. Kaya nga, sir, eh, kasi kapag pinaskil po namin yung mukha mo sa Facebook, trust me, at sa TV, maraming nakakilala sa iyo, eh, sasabihin sa amin yung exact address mo, pupuntang ka namin, mapapahiya ka lang, sir, di ho ba? Uh -huh. Uh -huh. Eh, oh. kung gusto po niya, eh, nita, kung saan naman kami magkita niya, pwede naman, basta ako po ipaluwas na. O, oh, ganito na lang, sir, ganito na lang, sir. Pwede ba, dali mo rin sa TV5? Sa TV5 po yung bata, eh kung anong oras na po ba? Hindi nga, hindi po ngayon. Buka, sir. Ma'am, huwag mo akong oh. diktahan, ma'am. Ma'am, please. Ma'am, keep quiet, ma'am. Just let me do my job, ma'am, please. Okay, ma'am, I know. I know, excited ka, ma'am. Pero just keep quiet. Let me do my job, ma'am, okay? Sir, buka, sir. Binaba. Okay, SPU2. Uh, ma'am, tatawag yes, namin kayo ulit, SPU2. Ha? Nagdidilidari itong, ano eh, itong si Teddy de Ocampo. Tatawag namin kay ulit, Mama, SPU2. Thank yes, you po. Sige, 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 sige. Okay. Uh, Odette, i-process nyo muna itong si Ma'am Rodeline. Na-excite to si Ma'am. Ma'am, balik muna kayo doon. Alamin muna yung mga... Kasi Ma'am, kung hindi natin makuha yung exact detalye, Ma'am, kasi puro kayo hindi nyo alam. Paano namin kayo matutulong? Hindi po. Yung sinasabi niya kasi, Sir... Ma'am, sandali lang po. Hindi po namin kayo matutulungan kung wala ho kaming pagbabasihan, napupuntahan. Kasi po, hindi naman kami... Manghula dito. Kailangan, ma'am, pagpupunta kayo naman sa amin dito, alam nyo yung exact location. Kasi kung hindi nyo exact, alam yung exact location, wala kami magagawa. However, yung sinasabi ko, mag-habeas corpus po tayo, kukorte, pero bago yan, kailangan meron mapapadalan yung court kung saan. Kaya nga po doon ngayon, ipe-Facebook natin at inyo news. Hanggang doon na lamang po. Kasi ma'am, kahit na anong sabi nyo, without giving us an exact address. Meron kayo alam na exact address? Wala. Yes or no lang, ma'am? Wala po. Okay. Sige po. Salamat po. Punta ko kayo doon para kausap ulit kayo ni Odette. Thank you po. Thank you. Okay na ba ulit? Okay na ba ulit? Uh, Mr. Teddy, paupuin mo ulit. Teddy. Ako, ako, ako. Sir. Bukas, ako. sir. Pwede ka ba pumunta sa TV5 para mapaiksi na po tayo? Apo, pwede naman po. Sige. Wala ah. naman po problema sa akin, sir. Okay. Antayin po namin kayo bukas dito sa TV5. Oo, kaya sabi ko nga po sa... Sir, 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 bukas po, anong oras po kayo pwede pumunta rito? Antay namin kayo. Mga, siguro mga bagong, anong oras po ba pwede? Kasi sa umaga pwede naman po ako, sir. Kung gusto niyo, sir, mga alas dos. Mga alas dos po. Opo. Pwede, naman, pwede naman po, sir. Sige, antay po namin kayo alas dos, sir, ha? Oo. Sige, sandal po. Ma'am Rodel, meron ka bang picture nito? Mer yes or no lang, ma'am, meron, meron. Okay, sige. Sir Rodel, intayin po namin kayo bukas ha. Pag wala kayo bukas, ipapaskil po namin yung picture niyo sa Facebook okay. at saka sa TV, sa news namin. Ano po? Okay, sir? Okay, sige po. Salamat po, sir. Ah, sige, mga sige, mga Rodel. Okay, nyan. Balik nila kayo dito alas dos. Ibigay niyo yung picture niya doon sa kay Cheska, sa kay Odette. And then balik kayo dito alas dos. Okay? Salamat po. Thank you. Thank you. Okay, sige po. At may mga panawagan lang tayo dito habang nire-ready pa sa ating sulian ng bayan. Yung luggage po na merong MacBook Air at passport, pakikuha na po kung nakikinig, uh, nakikinig yung may-ari na si Josian Lubit Botorf.
Okay? Hmm. At ganun din, yung wallet po na ang laman ay 3,000 pesos and driver's license. Uh, pakiso, uh, pakikuha na lang po sa may-ari na si Mr. Romeo Osila. At uh, eto rin po kung nakikinig si uh, Maria Catherine Tadios, pakikuha na rin po yung inyong wallet na ang laman ay 100 pesos. At si uh, Chechekan Dandra Pimentel, kung nakikinig po kayo, pakikuha na rin po yung pouch ninyo na may lamang bankbook. at 100 pesos. At ito rin po, wallet na merong lamang 32 different foreign money collection and IDs. Kung nakikinig po yung may-ari si Liberty Kimiel, pakikuha na rin po at yung wallet na ang laman ay 2,000 Indonesian money and IDs. Pakikuha na lang po kung nakikinig kayo yung may-ari si Perla Reyes and Ali Andrew Reyes. At isa na lang, ito pong wallet na ang laman ay 2,898 and ID. Kung nakikinig po yung may-ari si James Andrew Alberto, pakikuha na po ang inyong pitaka. At kami po ay magbabalik samantala, isa pong paalala mula pa rin sa BDO, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMV debit card, magpunta po kayo sa branch of account niyo upang kunin ang inyong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang inyong bagong EMV debit card. Yan po ang isang paalala mula pa rin po sa BDO. At ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente ng liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pase at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests. promos at mga bagong produkto. At mga kapatid, andito na ang Zantone Plus Herbal Capsule na makakatulong sa inyong karamdaman. Nakakaranas ka ba ng infection sa inyong katawan? O baka naman humihina na ang inyong immune system? Uminom na ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito po ay napatunayan ng mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Zantone Plus Herbal Capsule ay inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, diarrhea at skin diseases. Kaya uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo mabibili na sa mga suking butika nationwide. At uh, hanap nyo ba ay anes at magalang na driver malinis at bago masasakyan? Mag-grab ka na dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPD diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito na best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na po ang alas 2.59 ng hapon at stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng organic azay berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ang sakit na dulot ng stress, pollution at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit, superfood na organic azay berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang Organic Azay Berry Premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito po ay available din sa freeze-dried Azay Capsule na mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0922-888-7884. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Hi, Mateo Gricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you.
Petron XCS 95 octane with tri action advantage for better engine protection versus standard fuels. Wag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng action news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, action, action, action. News update. Ang oras ganap na alas tres ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Matagumpay na nakapagbukas ang isang daang porsyento ng mga polling precincts sa buong bansa. Ayon kay Commission on Elections sa OIC Alpareño, nagbukas ang lahat ng 177,574 na polling precincts ngayong 2018 barangay at SK elections. Bagaman may ilang lugar na delay ang naging pagbubukas ay natuloy pa rin naman ang botohan. Samantala, patuloy sa pagtanggap ng reklamo, concerns at katanungan ng COMELEC sa kanilang command center. Ani pa rin yung ilang oras bago ang pagsasara ng botohan, umabot sa 6,736 ang naiproseso nilang requests na idinaan sa command center. Dagsari ng tawag sa hotline ng COMELEC na 8888. Mananatiling bukas ang command center ng COMELEC hanggang sa kasagsagan ng bilangan. Ang Philippine Standard Time, alas 3.01 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita. Aksyon! 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 News Update! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkakot sa namang uli ng sakit. Binatilyo pala ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5, nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ang kay Taxi Squad member Ariel Sevilla, stop and go ang sitwasyon ng mga motorista sa Nicole sa Valle Osmeña na papuntang nagtahan hanggang makarating ng Lacson Avenue sa magkabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat kay Taxi Squad member Ariel Sevilla para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Because your help means everything. Drink organic as a
paalala. Ang Organic Kasai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gabitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Jinalin Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. One week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneo, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi ko, manaramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyo. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radio 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radio 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo, wantan sa radyo, wantan sa radyo. Alright, uh, balik okay. na po tayo mga kapatid. Bisita at ito, uh, dapat no camera sila. Off cam sila. Uh, off Direct sila. off cam sila. Uh, okay, sige. Pakilala mo sila. Uh, sige, andito sila, tatlo po silang mga andito. Si uh, Alias na lang, uh, Luis, si Rod at Angel. Para Mas ka-alias, first name, wala, okay, uh, okay, okay lang, wala lang apelido. Okay lang, wala lang apelido. At saka hindi sila ipapakita. Siyempre, sabihin mo, okay. mas maganda silang pakilala. Sir, ano pangalan Hello niyo, po, sir? Hello po, Sir Rafi. Magandang hapon po sa inyo. Ah, sige. sige po. Ako po si Carl. Carl, kayo naman, sir? Rod po. Si Rod. Yung isa naman? Ron, Ron. Ron, Ron. Carl, Rod, Ron, Ron. Sige, itong spokesman niyo, si uh, <coughs> Carl. Sige, sir. Ikwento niyo po ito. Okay. Ito. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat dito po. Uh, nagpapasalamat po ako na andito ako ngayon. Sir, yes, ilalahad ko po lang yung nangyari sa akin doon sa Kuwait. Una po, nag-apply po ako doon bilang masahista. Okay. Paglapag ko doon, paggaling ko doon, na-orient po kami kung anong klaseng trabaho meron kami. Noong na-orient kami doon, doon sinabi na yung trabaho namin kasama na yung pagpapa, pagpaparaos po ng customer. Yun, yun po. Na OFW kayo, sir? Opo. So nakarating po kayo ng Kuwait, sir? Opo. Kakauwi ko lang po. Okay. So ang sinabi sa inyo ng agency, ano po? 
ang Kaya yung, agency, yung sinabi naman ng agency, no, while on process po kami, andito pa kami nun sa Pinas, masahista lang. Masahista, okay. Opo. Pero pagdating doon, ano nangyari siya? At siya pagdating namin doon, ayun po, nasyak na lang po ako nung na-orient ako nung sinabi sa amin na ganito yung klaseng trabaho meron kami, magmamasahe po kami ng Arabo. At siya kung kasa kasama sa trabaho po namin, sir, ayun yung bibigyan ng happy ending, yung customer. Yung okay. terminally na happy ending na, na sinasabi nila, that is uh, included na po yung kahit anong eksena, basta happy ending po. It's either magpapagalaw ka or ga kakamayin mo or it's anything na mag -e enjoy po yung customer kasi oh. yun po yung binabayaran po daw nila. Frontline lang po kasi yung masahe, sir. Yung ginagawa naman talaga, talagang... Ano po yung mga customer nyo? Arabo po. Iba-ibang klaseng Arabo. May Lebanese, may Syrian, may... Mga lalaki, Uy. sir? Opo. Kasi salon okay. for men po kami. Lahat ng pumapasok ng salon for men, for men lang po talaga. Okay. So, lalaki sa lalaki lang po doon. Specifically po, bakla po lahat ng masahista. Meron po kaming masahista na, 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 na punta doon, na hire doon, mga lalaki. Pero lalaki po talaga sila, katulad na lang isa dito, na umayaw sa trabaho kaya na, 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 naging cleaner o naging reception. Ay, yung mga lalaki po na customer doon, mga Arabo. Ara tapos, hindi pala in-expect nila masahe. Ang in-expect nila... Iba. Iba. Yes po. Pa yung makaraos po sila. Well, hindi naman po lahat kasi sa, la sa 100% po, talagang nasa 90% lang po yung nag nagmamindset ng ganyan. Hindi naman halos lahat talaga na lahat. Pero mostly po, yung pagpunta nila doon, pagpasok pa na lang po nila doon na, nagbinabaya na nagbabayad sila ng 20 dinar, 10 dinar, yun, kasali na yun, yung pagpapaano. It's either how you do that, it's either kakamayin mo or kung anong gusto nila. Anong kakamayin, sir? Yung ihahanjab mo or okay, okay. bibibigin mo. Depende po sa inyo. Depende po sa pagkakaintindi yung dalawa. Kung magugustuhan mo ba o hindi, kung pipilitin ka ba o hindi, ganyan po. Ganyan po ang nangyayari doon. Ah, so, ibig sabihin, 90% ang in-expect nila pagdating mo doon, magpapahanjab yes, sila po. sa inyo. Totoo po. Oh. Meron po ako mga ebidensya po ay uh, magpapatunay po na ganun yung nangyayari. Yung mga sina yung mga naunang naunang nauwi dito na nadampot na nakulong, meron po ako mga number nila. Meron po akong kasamahan batch ko rin nadampot, nakulong din nauwi dito. Meron ka kausap ko na din po magte-testify po sila na ganito yung nangyaring kababuyan sa amin doon. Alam to ng agency, sir. Actually po, wala akong idea kung alam to ng agency kasi Pero hindi niyo po sinumbong sa agency. Na nung ganito palang oh, ginawa sa amin, hindi dapat to. Oh, pang, Sir Rafi Tulfo, nung pagdating po namin doon, nawalan po kami ng contact ng agency. Nung ganun, may isang mga mga buwan na nagtatanong ako kung kumusta na yung agency, sinasabi nagsara na daw po. Okay. Uh, bakit hindi niyo po isumbong na lang ito sa uh, gobyerno doon ng uh, Kuwait para i-raid? Opo, ganito po kasi yun. Kami po mga baguhan lang doon po, sir. Lalo na ako, sir. First time ko itong abroad. Bago ako doon, magwa-one year pa lang ako doon. Kasi, oh, sandila, ba bawal ho yan, di ba? Yung Opo. Ganong klase mga uh, gawain sa mga Arab countries. Alam ko, malaking parusa yan. Opo. Uh, makukulong yung may-ari nung uh, massage parlor. Sir, anyway, uh, sige, sorry, sir. Sorry, sorry. Uh, sir Rapi, oh, totoo po yun. Bawal na bawal talaga doon yung mga ganong eksena. Mm -hmm. Kaya po ang nangyayari doon sa Kuwait na pinatrabuhan namin, nagkakaroon ng checking. Sa checking na tinatawag nila, andyan na po yung damputan. Damputan ng mga masahista kung na, sakaling makitaan ng mali. Ano yun ibig ng damputan, sir? Idadamputin sila. Halimbawa ako, masahista ako, may condom ako, or naka-make up ako. Kasi bawal bakla doon. Haram kasi sa kanila yun. Oo, oh, oh, kultura kasi. Oo. Okay. Tapos, ang nangyari ang, ang, ang nangyaring eksena kasi, lahat ng bakla, kailangan, halimbawa, tulad ko po, baguhan ako doon. Hinding-hindi ako mabenta kasi nga, lalaki yung purma ko. Nagdaan ang mga araw, kailangan ko na maging feminine, kailangan ko na maging mukhang malandi para magkakaroon ako ng customer, para mapipili ako. Kasi ganito po yun. Show up kasi ang nangyayari doon. Sa show up, ibig sabihin, lalabas lahat ng masahista, pipilian ng Arabo. Ano ito mga Arabo, mga bakla, ba, uh, Becky rin o lalaking lalaki? 80% po sa kanila bakla. 80% ng mga Arabo? Yes po. Mga Becky? Yes po. Okay. At saka hindi po natin silang mahuhusgahan sa kanilang, uh, ka, katay, sa kanilang kaanyuan kasi malalaman na lang po namin na bakla sila sa loob na lang ng kwarto. Kami na po makakalaman kung yung customer namin bakla o hindi. Pero kasramihan po 80%, 80% of them are gays. 
Yung mga customer. Opo. Okay. So question kaya pala kailangan yung magbihis din ng ng babae yung look sa May mean, yes po yung pa halimbawa katulad nito ganito Ko ano ba lalaking lalaking dating mo hindi ka bebenta doon Meron din namang minsan na mapipili ka kung talagang bakla yung customer mong baklang bakla mm -hmm. Syempre pipiliin nila yung muscular medyo muscular uh -oh. Oo mm -hmm. pero sir lahat po doon kahit mabakla ka, kahit mababaihan ka mang tingnan yung kukuha sa iyo minsan bakla din Yun, Pero sabi yun. mo, mas gusto na yung baking-baking talaga ang forma mo. Oo, baking-baking talaga. Tapos medyo malandi-landi. Oo, oo. Yun yun talaga, mostly, kasa, oo, mostly yun gusto ng mga chest. Arabo. So, oh, ba bawal yan, di ba? Yung, yes, yung uh, mga baking doon, na pag nag-cross dressing doon sa Arab country, sinuhuli. So yung sinasabi nyo, sir, pag nagkaroon ng raid, pag nakitaan ka ng condom, lalaki ka, yun, violation yun. Oo, opo. Kahit make-up, kahit foundation, gaganyan yung mukha mo, Bawal kasi yun. Oo. Tapos mag makitaan ka na ganyan, huhulihin ka. E ba't nila hindi huliin yung mga customer? E kasi yun naman ang mga pasimuna, yung pupunta po sila doon. Ayun lang po ang hindi ko alam si Rafi. So ang dinadampot po. kayo po, pero yung mga worker, yung mga customer, nililet go. Hindi. O oh, yes po, totoo po yan. Uy, mali ata yun. Unfair yun. Okay. Uh, anong pong naging reaksyon ng agency nung nakauwi na kayo na sabi niyo po sa agency? E, nung pag-uwi ko ngayon, pag-uwi ko ngayon dito, Hindi ko pa nakausap yung agency. Dumiretso po ako dito. Kasi po, ako, sa totoo lang si Rafi Tulpo, andito na ako nakauwi na ako. Gusto ko na sanang mag-move on. Nung tumawag sa akin sila doon na magpapaano, dahil tulungan nyo kami, dahil ganito, ganyan, sana makauwi kami ng safe, kagaya mo. Yung parang konsensya ko din naman si Rafi, na talagang, alam ko yung andun eh, alam ko yung feeling na, ginaga, na ginaganyan. Pero iniisip ko, kung ako lang, pwede na akong mag-move on. Aalis na ako, hindi ko na sila pakikialaman pero is maganda sa kanya, may concern siya sa Andito po ako ngayon si Rafi. Talagang yes, sir, yes, wala sir. akong wala akong mag makukuha ba ako o wala. Andito ako nagmamakaawa. Pero ngayon nung tumawag ako sa kanila, nararamdaman ko yung takot nila doon kasi andun sila. At matinding Eh bakit hindi na lang po sila magsabi sa agency na uwi na ako, ayoko na, hindi ko gusto tong trabaho. Hindi, sir, lahat po kami doon. Oh, lahat po kami doon, sir, nawalan po ng contact ng agency. Yung sa side ko po, ma'am, side ko, madam, sir. Nagmamakaawa ako sa amo. Talagang inaamo-amo ko siya na ganito, Madam, bawain mo na ako. Ayoko na yung trabaho. Nakakasakit na po ako. Okay. Kasi hindi, na, hindi ko na po alam kung siya. Ang babae po mayari nito. Ano? Bakla po. Pero Madam ang tawag? Madam yung tawag namin sa kanya. O akala ko ba bawal yung mga Becky doon sa ano? Di ba di pa Ay, siya inuhulik? Ayun lang, yun lang yung tawagan namin sa kanya, Madam, Madam, Madam lang. Ah, Pero okay. Arabo din, hindi. Hindi. Bali, yung may-ari talaga, sir, ganito po yun, sir, baka nag, na, nalilito kayo ganito. Yung, may, um, yung amo namin is talagang nag-finance ng spa, Pilipino. Binabayaran niya yung kapil namin. Yung kapil, ibig sabihin, siya yung may-ari ng spa in the pa sa papel. O, siya, yung nag, siya yung kapil, siya yung may-ari ng spa. Pilipino ito? Kuwiti, kasi hindi ka pwede mag-business doon kung hindi kuwiti yung dami mo. Ah, so Pilipino po talaga may-ari ng spa? Yung nag-finance, Pilipino talaga yung may-ari. Tapos gagamit siya ng dami na Kuwaiti oh, oh, Citizen yes. para makapagpatayo siya ng Correct spa. Po. Ay, loko. Anong pangalan po itong Pilipino? Sandy Santero. Sandy, Sandy magandang hapon sa'yo, Sandy. Sandy, magandang hapon sa'yo, Sandy. Santi po, Santi. Santi, Santi, magandang hapon sa'yo, Santi. Santi? Oo. Oh. Magandang hapon sa'yo, Santi. Iba yun. Ay, kay, ano ko yan? Si Sandy yan? Oh. Sandy. Kasamahan ko yan oh, na gusto oh, magparescue. Oh, ah, sorry. Ito, ah, Sandy, magandang hapon sa'yo. Sorry, sorry. Sandy, magandang hapon sa'yo, sir. Oo. Oh. Sir, uh, nasa po kayo ngayon, sir? Nasa accommodation po. Okay. Uh, isa po kayo sa mga kasamahan dati nitong si Carl, nandito sa amin ngayon. Kayo po yung nagtatrabaho oh. sa health, healthy treasure for men? Opo. Oh, oh, At ayaw po kayong pauwiin? Gusto niya po umuwi, sir? Uh, totally hindi pa ako nagpaalam na uwi. Kaso lang po kasi binantaan niya ako na ipapahapa na dito. Binantaan po kayo? Ano po? Ipapa? Ipapahuli daw po. Yan ang masakit, ano? Okay. Ikaw nang agrabyado, ikaw pang pakukulong. At maniniwala naman talaga siyempre yung otoridad doon dahil sila-sila magkakampihan eh. Sila-sila. So, pff, hindi po nakaparating to sa gobyerno natin. Ano ba, Polo? Hindi niyo Wala nasabi. Wala pa po. po ako At dito. At biktima lang ang mga ito. Opo. Ilan ho ba kayong mga Pilipino ngayon doon sa health Marami treasure? Po. Ilan po kayo dyan, Sir Sandy, ngayon? Mga umabot po kami ng ano, kasi... Ano po? Tatlong branch po kasi ito, Sir. Mm -hmm. Kaibang branch kami. Kaibang branch. 
ba, 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 bali ilan po ay lahat-lahat, sir? Bali, umabot po kami, sir, ng ano, mga 40. 40? 40-something po. God damn. Ang dami pala. At lahat po kayo nangangailangan ng rescue, sir? Hindi lahat. Hindi naman lahat. Yung iba nag- Okay lang. Gusto niya tabaw yung iba. Ay, yung iba, okay sila. Ba't okay sa kanila? Uh, may iba po na takot. Tapos may iba naman po, po na ayaw na mag-complain. Gusto lang po umuwi. Okay. Bukod po doon sa handjob, yun lang pinagagawa sa inyo. Mayroon pa iba. Iniiyot po kami. Oh, shoot. Iniiyot, chinucho pa. Minsan kami yung chinucho pa. Minsan kami yung chucho pa. Naka- oh, minsan kami yung opo. Totoo po yun. Lahat po yun ang pwedeng... Kayo, tinut... Ini yot sini sex oh god sa pilitan po yon ha yo yan yung haram talaga yo totally haram po siya at alam po ito na may ari ay po hindi na, po ay... hindi po namin pinapaalam kasi po nag-aalala ko sa kanila doon sir pag malaman ng may ari baka kung anong mangyari sa kanila sana wag sana wag muna ngayon Okay. Uh, Alam po nung may-ari yung eksena po na nangyayari sa loob. Kaya nga po, hindi na awa yung may-ari sa inyo. So, ibig sabihin, kinukonsinta talaga ang may-ari from the start. Kasi Alam. po, gusto po nila kumita ng kumita ng pera po. Mm-hmm. At saka sir, yung pinakamalupit doon, sir. Yun nga sir, po ang sabi niya. Pin- handa na daw po siyang humarap kay Satanas. At saka sir, ang pinakamalupit doon, sir, meron kaming kasamahan doon, Bisaya din, kumikita ng apat na libong dinar. Kung ita times yun dito ng Pilipinas more than 600,000 yun. Magkano lang ibibigay niyang komisyon? Sa sahod 170 dinar out of 4,000? Uh, bakit 400,000 pesos a day? No, 4,000 dinar a month. Magkano ba yung isang sex alimbawa? I know, ganito yun. Per service namin per massage, depende yun kung 20 or 10. Okay. Kahit magbabayad yung arabo sir ng 10 o 20, may kasama na talaga yun. Regardless Kung handjob, blowjob, oh, oh. pareho lang. Depende sa iyo kung ano yung ano yung eksena na gawin mo. Eh yung pag yung sex yung meron talaga yung force entry sa ba, yes, po. sa point behind. Yes po. Umiiyak po ako ng napas, ng talagang kinantot ng ano ng Arabo. Di, minsan po Minsan po talaga masakit. Masakit, masakit talaga. Masakit talaga yung nangyari sa amin. Pero alam mo, madam, Minsan iniisip namin, kailangan namin gawin. Kasi la- lalo na sa side ko, ginawa akong komisyonan. Pag ako komisyonan, wala na akong sahod doon, sir. Pag, nung ginawa akong komisyonan, sir, pag kinansil ko yung isang customer ko, wala akong pera. Ngayon po, yung, yung Santi na yun, nasaan po yun ngayon? Andito sa Pilipinas? Wala po. po. Meron po kayong apelido nito? Santero po. Iparating natin sa Malacanang para mahuli ito eh. Pag meron ko kayong complete name, Ipapaano natin sa NBI ito, makakalawit ito rito eh. Santi Santero. Yan po ibang tunay niyang pangalan? Sir, yes sir, Sir Sandy. Bali, safe ba kami yan? Sir, hindi ba kami niya? Mm-hmm. Ano po? Safe daw po ba sila? Sir, sana wag mo nang ipaalam kasi. Kasi po pag nalaman kasi... daw po kasi pinagbabantaan sila. Okay, sige, sige. Sige, Sir Sandy. Okay, uh, hindi mo muna natin ito siguro. Uh, mm-hmm. Ipapaalam, wag mo na. Siguro ang, ito sir, sandali lamang po. Okay. Uh, Kakausapin natin si Miss Jean Mendoza. Ah, nakikinig na sa ating polo kanina pa. Ah, Miss Jean, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Si Miss Jean Mendoza ba ito? Yes, sir. Opo. Ma'am Jean, kanina pa ako kayo nakamonitor. Opo. Ano po yung plano na para ma-rescue mga ito? At the same time, syempre, dapat uh, gawin po natin to in a way na hindi muna uh, malaman na mga kinaukulan dyan para hindi malagay sa alanganin, sa panganib, yung kalaga sitwasyon ng ating mga OFW dyan na gusto okay. magparesko. Opo. Opo. So sa ngayon po, mayroon po tayo mga workers na kailangan po magparesko doon sa ano, spa po ba to? Sa spa? Itong, dile- itong dilema ngayon, ano, dahil Opo. may problema tayo sa kwete, di ba? Yung may ginawa ating Opo. gobyerno na nirescue po ninyo, uh, mm-hmm. kasama na dito si uh, Alan Peter Caetano, tapos ngayon, mm-hmm. Uh, nagagalit itong quality government dahil sa ginawang force yes, rescue po. ng ating uh, mga taga-gobyerno, which para sa akin, tama lang yung ginawa ng ating gobyerno eh. Natutuwa nga ako doon. Kaya lang, so paano po maging approach nito ngayon, Miss Jean? Eh, lalo pat ngayon, may problema tayo dito sa quality government na ayaw nilang umaaksyon tayo, ni-rescue natin yung makababayan natin. Sa ngayon po, pagka meron po tayong mga kailangan na i-rescue, nakikipag-coordinate po tayo unang-una po sa 
sa embassy para po sa um, coordination din po niyan sa Kuwait government. So, kumukuha po tayo ng um, mga kaukulang mga dokumento para po uh, kumpleto po yung magiging coordination natin para po maisagawa yung pagre-rescue na yan. Teka mo na, ma'am, meron pa ba tayong mga, meron pa ba tayong mga opisyal ng gobyerno sa imbahada natin? Ika yung pinalayas na natin, pagkakaalam ko? Ah, uh, meron naman po. Nandito naman po, kumpleto naman po ang ating mga uh, officials and um, meron po tayong mga officers na in charge po doon sa uh, mga assistance to nationals. Yung assistance to nationals unit po natin Okay. Dito po sa embassy. Sandali lang po, po mama, Miss Jean. Miss Marisa Cruz ng OWA, magandang hapon po, Miss Marisa. Magandang hapon, Sir Rafi. Ma'am, kanina pa ako nakikinig at naninig po yung balahibo ko at naawa po ako dito sa mga OFW natin na nasa Kuwait ngayon. Given the situation, may problema nga yung uh, tayo sa Kuwait government na nagagalit nga po sa atin. Pero yes. ang gusto ko po sana agad-agad ma-rescue ito sila. Kawawa naman. Opo, Sir. Sobra. Grabe talaga yung ginagawa, Sir. Talaga. Hindi mo talaga... Uh, ma, 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 ano yung matain? Ano yun? Hindi ma-take. Hindi po natin dapat ma-take yung mga ganyang klase ng ano, mga ginagawa sa ating mga kababayan. Binababoy uh, po eh. Opo. Binababoy Bin yung mga kababayan yes, natin. Yes, opo. To the highest degree. Hindi po dapat talaga yan nangyayari yan eh. Anyway, sir, si Deputy Administrator Arniel Ignacio nandyan po yan sa Kuwait. Oh. At makakasiguro po tayo, sir, na priority po yan. Yung okay. ano na po yan. Iaano ka agad-agad po natin yan para kung sila ay talagang ma... Ah, nasa Kuwait po ngayon si, ano, si Arnel yes, Ignacio. Po, Opo, sir. Kasama po niya si, ano, si uh, Sec Lab. Uh, nauna lang pong umuwi. Secretary si Bello? Secretary. Yes po. Umuwi, nauna lang pong umuwi. Oh, Pero nandun pa po si Sir Arnel. Don't worry, sir. Oh. Makakarating po yan. O oh, di dapat, ma'am, ngayon na eh, makipag-coordinate si Arnel Ignacio... Eh, sa mga kinaukulan sa Kuwait government, Opo. kung sino man doon para lahat sila makuha na, mapauwi na rito although hindi naman lahat, yes, lahat may gusto pero para sa akin siguro lahat din na po ma'am kahit na yung mga ayaw, sa pilitan yes, pauwi na rin. Uh -huh. Nakakaya ma'am binababo yung mga kababayan yes, natin. Yes, that's human trafficking at yun pong agency, kung may agency pa siya dito alam naman po natin sir, di ba? Ang Al liability agency. ng foreign recruitment agency at ang local recruitment dito ay parehas. Ma'am, i-involve natin ever. siguro yung NBI, ma'am. Yung yes. NBI. Yung pong yakat, yes po. Lahat mo dapat nang i-involve po natin. Kawawa po sila, kawawa. Yes. Sobrang Grabe kawawa. ho, ma'am. Na hindi yung balahibo ko sa awa at sa, sa galit eh. Mm -hmm. Gago. Mm -hmm. Ay, sorry. Loko. Yung okay. ano, yung Santi, ano po ma'am, dapat yun ang hantingin, Santi. Parang Santero. hindi naman po yung Pilipino, sir. O kahit na Pilipino rin yung Pilipino. Na. Kaya nga po, ibig sabihin, bakit ganun yung kanyang ano? Yung kanyang... Uh, attitude, parang hindi siya hindi siya Pilipino, sabihin na natin. Pero mas lalo pa, sir, Pilipino siya. Sige, ma'am, kaya itong gagawin natin, off air, kasi baka nag, may, may manay kinig na kilala kay Santi, makarating sa kanya. Pag-usapan po natin on air na pwede natin ma-involve yung NBI, pati po yung uh, anti-transnational uh, crime. Opo, opo, opo. Opo, isa. Human trafficking po ito. Human yes, trafficking sir, to. Yes, Pasok to. Opo, tama po yan, sir. Miss Jean, nandiyan pa ba si Arnel Ignacio? Miss Jean Mendoza? Yes po, um, nandito pa po siya. Um, ipaparating ko rin po ito um, sa kanya mamaya po pag uh, kasalukuyan po siguro nasa meeting lang po siya sa labas. Okay. At pagdating po siya dito sa polo, ipapaalam ko po itong inyo pong concern. So kung maari lang po sana, makuha ko po yung... Ma'am, ma'am, wag. Hindi, hindi, ma'am. Ganito, ma'am. Ma'am, off air. Ma'am, Miss Marisa, yes, Miss Jean, wag niyo ibaba ang telepono. Lilipat ho sila yes, sa sama ako doon tayo sa kabilang booth. Para off-air, pag-uusapan pag yung mga karagdang informasyon para hindi po malaman yung mga nakikinig man dyan, tulad ni Santi, yes, kung ano yung mga plano. Ano po? Off-air. Sige. Hindi pa po tayo doon sa kabilang boat. Off-air, pag-usapan natin yung plano sa rescue. Uh, sige po. Huwag niyo ibababa ang telepono. Sir Sandy, huwag niyo po ibababa ang telepono ha. Okay. Sir, uh, pwede po bang time dalawa? Sige, huwag niyo ibababa ang telepono, sir. Thank you po, sir. Off-air na lang po. Uh, napakabuti nitong si Carla. No? Ako'y humahanga rito. Uh, he could just have kept quiet. Oo, Dahil safe, safe na, na siya. siya. Andito na siya. Andito na siya. Pero nakita mo, kabayani, talagang mga bayani ito mga OFW Oo. natin. Eh. Hindi lamang para pang sarili, kundi para sa mga kababayan pang naiwan doon. Kaya siya pumunta rito. Oo. At para matutukan na rin itong ginagawang ano. Grabe ito. 
binababoy po yung mga kababayan natin. Biktima sila dito, Idol, eh. Yes. Silang 40 dito. Wala silang kamalay-malay. Maski na yung mga ayaw oh, oh. na kontento na sila sa trabaho nila, kapit sa patalim, kailangan din yun ma-rescue. Oo, oh, kasi massage therapist talaga Nakakaya. ang kanilang ano, eh. Forty. Trabaho dapat doon, eh. May, may kalalagyan dito yung agency. Ito yung pinakaayaw ni Pangulong Duterte. Pag nakarating to kay Pangulong Duterte, paparating natin to, promise, ipaparating ko to sa kataas-taasan. Pag nakarating to sa presidente natin, yari itong santero na ito. Uh-oh. Yari itong agency. Goodbye. Goodbye. Sige, news break muna tayo. Alright, at kami po ay magbabalik samantalang bagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks at patuli pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pase at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at tikalidad ang auto LPD diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito na best pa ang service ka ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean Clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na po alas 3.31 ng hapon at mga kapatid may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa muka. Ito po ay ang fungi na sabon kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa muka, mag-fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, magfungi na sabon araw-arawin ang paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Maari kayong tumawag sa 0925-584-5999. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mug Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ng sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix, kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar Free, Gems 3 Plus 1, and Gems Black Coffee. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Action, 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 News Update. Ang oras, 3.33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Binulabog ng pagsabog ang likuran bahagi ng munisipyo ng datong unsay Maguindanao. Sa impormasyon na ipinadala ni Colonel Jerry Basana, Civil Military Operations ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, isang M203 grenade launcher ang sumabog. Sa kabutihang palad, wala anyang nasawi o nasugatan sa pagsabog. Agad naman na tumaka sa mga salarin sa barangay Satan, Sharif Aguac, Maguindanao. Patuloy ang pagtugis ng, uh, ng uh, pinagsanib na puwersa ng military at uh, polis sa hindi pa nakikilalang mga saspek. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa naturang pagpapasabog. Philippine Standard Time, 3.33 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! 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 News Update! Kulakin po at nandito po sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balik bote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamil, balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamil feels good. Heart-healthy, protein-rich, energy-boosting, and all-natural soy milk.
My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! My proximity sensor to! Sige nga! Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? Three feet! Eh, the distance between us and our beer cooler. Five feet! Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Eh, ito. What's the distance between Trish and Ben? Warning! Too close! Warning! Too close! Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink response. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline. 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old, businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing... Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. 
Winner sa Lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule Ako nga pala si Jinaline Malunusan Nang mabalitaan ko yung Santon Plus Ginawa ko siyang 3 times a day One week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko Magaan na yung pakiramdam ko Relax na relax ako Mag Santon Plus Herbal Capsule na Mabibili sa mga butika Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa Subukan ang kidney care Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Arikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipo nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure. Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko, salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipo nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Radyo ang kakampi ng mga inaapi ngayon pong Monday edition, May 14, Barangay Elections. Alright, at uh, may mga panawagan pa po dito mga natitira. Uh, babanggitin ko lang, meron din po ditong wallet na ang laman ay 3,000 pesos and ID. Kung nakikinig po yung may-are na si Rodolfo Garin, paki-claim uh, na po ang inyong wallet sa aming Action Center at hanapin ninyo si Klein Biete. At isa pa pong wallet na ang laman ay 400 pesos and mga IDs pakiclaim na, pakiclaim na rin kung nakikinig si Mr. Adrian Castillo Calendas. Ayan. Ang ating mga panawagan kasi pag one month na hindi nyo pa rin po na-claim, marireturn to finder na. Kaya pakikuha nyo na rin po uh, maging itong si yung wallet na ang laman ay 10,180 pesos. Ang may-ari po nito ay si Mr. William John Heaton. Ayan. Alright. Sige. Gusto kang mga batiin. Oo. At uh, babatiin natin Sige. siyempre. Ito marami. Marami tayong pwedeng hmm. batiin ng mga... Uh, unahin ko muna itong from Calamba, Laguna, si Radan de la Peña and King Fahad. Uh, from Radan de la Peña ng Riyadh pala ito, Riyadh, Saudi Arabia. etong si Star May Sanchez, Calamba, Laguna naman. Uh, mga taga Coabpor Incorporated, si Fred, si Wilson, si Rod, si Raymond, si Ray, si Leo, si Nathan, si Chris at si Ike. At mga taga Quezon City naman, si Crescenciano Kahutay ng Quezon City, at uh, si Feli Naginaw, Jerwin Lusano, and MJ at si Jaime Cabantok ng Agusan del Sur. Uh, at ito naman po mga taga Monoprix DFC, si Abby Grace Abileda ng Qatar. Alam mo yung sa kaso kanina, Nins, human trafficking na mariwana yun, yung agency pala nila sarado na. Pero ah, matitrace pa natin yun. Oo. Oh, oh. Pang importante, okay. kailangan ma-rescue agad-agad. Oo. yung mga nandoon. Correct. Mas kinasabihin pa natin yung iba, okay na sila doon, ayaw na nilang umalis, kapit sa patalim siguro, diba? kasi wala na siguro sila uyan sa isip nila, we still have to rescue them. Oo. Ang masakit kasi ng kasi... Kasi mapahamak pa. Exactly. Ang masakit ng kasi dito ngayon, merong namumuong problema, alitan sa pagitan ng Kuwaiti at Philippine Oo. government. Yung ang ginawa ng Philippine government na i-rescue yung mga kababayan natin oh, yung mga na natin. hindi nagpaalam sa Kuwaiti authorities. Mm -hmm. Kung ako po tatanong yung personal opinion ko, tama yun. Tama yung ginawa ng ating mga taga-gobyerno doon. Bakit pa tayo ipupunta sa mga Kuwaiti authorities na alam naman nila matagal na may problema yung mga kababayan natin na binababoy and in so many cases, eh, kinukonsiti pa nila. Uh -oh. Yung pa mga otoridad pa, ang mismong bumababoy sa mga kababayan natin, pag nakita na sa kalye dyan, pag alagala, sa halip na tulungan, ira-raping pa nito mga kuwaiti na ito. So why would we ask help from them na if they really want to help, eh, kusang loob silang tutulong? Hindi eh. So ang ginawa ng gobyerno natin, on their own, ito mga, uh -oh. mga opisyal doon sa uh, embahada, ni-rescue na. Uh -oh. ba? Diba? Eh nga lang, eh, nag-react sila kasi nabastos daw sila. Kung hindi na nakipag-coordinate sa kanila. Kasi nga, eh, hindi, wala naman silang ginagawang ano. Pero ngayon, dito may kita ngayon ang diskarte kung gaano kagaling ang mga kinaukulan natin sa diskarte despite the fact na meron nga namumuong problema between Kuwaiti government, Philippine government, paano ma-rescue ngayon ito mga kababayan natin na nandoon, mm -mm. na nangailan tulong. Discard yan tawag dyan. Lalo't malaking sindikato pala ito ng human trafficking sa Kuwait. Putol ang liig bitay, lethal injection, kung alamang tawag dyan, doon sa Santi na yan. Wala siyang kalalagyan. Pag doon siya, Oo. bitay siya. Pero dito, pag tumakbo siya dito, salvage siya. <laughs> Ewan ko lang kung salvage lang, baka, di ba? Talagang... Swerte nga niya kung kulong, ano? At least. Matindi. Nakakaawa naman. Nakakaawa yung mga biktima. Itong mga 40 pala, no? 40 ang mga ginawang ano, uh, tawag nito, slave na doon, slave at the same time, yung, yung sindikatong ginawa nitong agency. Yung si alias Carl, yung kinikwento nga yun sa kabilang booth na 
uh, inamuamo niya ng husto, yung madam-madam, yung si Santi, yung Pilipino. Oo. Nagmamakaawa siya, hindi siya lumalaban. Nagsisip-sip siya, kunyari, para pawin siya. So magandang ginawa niya, wai siya eh. So naawa sa kanya, pinapirma siya, sige, pirma ka na lang dito na ikaw ay happy at wala kang habol at binigay siya lahat ng beneficyo and all. Pumirma. Pumirma siya at binigay siya ng 100 pakonsuelo. <clears throat> Pinawi siya. Ngayon, yung mga iba na pumapalag, nagagalit, lumalaban, yun yung ah, labang ka, dito ka. Oo, Hindi ka pwedeng tumakas. Pag tumakas ka, kulong ka. Kasi ito pa lang si uh, yung Santi, eh, makoneksyon na siya. Sino makoneksyon niya? Siyempre, marami mga Becky rin na mga pulis. So may mga parokyano na talaga siyang mga uh, ano doon. Walang iniwan niyan dito sa Pilipinas. Yung mga pulis na mga loko-loko, kasabwat nito mga sex den, mga illegal, uh -oh. yung mga red house, gumagawa ng illegal na mga uh, kasa. Uh -uh. Diba? Kasabwat yung mga pulis kasi mga pulis, parokyano. Uh Oo. -oh. So, wala matatakbuhan yung mga babae na gusto magsumbo. Same thing hindi ito. Paano tatakbo itong mga kababayan natin na nasa healthy treasure for men? Tatakbo sila sa kwaiti polis. Kukulong lang sila. Oh, oh. Kasi nakatimbre. Ito mga kwaiti polis na marami dyan sa kanila, mga Becky. Mm -mm. Diba? At malamang may mga iba pang parokyano yan na mga ma matataas din. Actually, matagal na itong nasasabi sa akin ng mga kasamahan ay mga OFW na nakapunta na rito sa nakasumbong sa atin, nakausap ko. Yung mga Arabo, although hindi naman lahat, dahil mahigpit nga doon yung, hindi katulad dito, meron kang, pwede kang pumunta sa club, na pwede kang makahalubilo ng mga girls, mm -hmm. kay TV, na makausap mo, makakwentuhan mo, doon kasi bawal. So ang nangyari, naging parausan nila, kapo lalaki. Kaya, mga Arabo doon, kahit na hindi talaga Becky, pag gusto na magparaos, lalaking pinaparausan. Oo, karabi. In so many cases, mga foreigner, halimbawa Pilipino, in distress, na pagalagala dyan, na sa kalye, na ngayon ng tulong, hulihin. In fact, meron pang ang kwento noon, panon, di ba sa kabilang station pa tayo, uh, nasarahan na sila ng embahada natin kasi may cut of top. So ngayon, matutulog sila dyan sa tabi. Oo. Sa mga kalsada. Dadang puting yan ng Kuwaita Police. Alam mo gagawin? Isisex sila. Ayan daw si Deputy Administrator. Okay. Mr. Arnel Ignacio, Deputy Administrator okay. ng OA. Magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon. Pasensya na, yung lumalabas ka din ng number nito, nakalagay Zimbabwe. Oh. <laughs> Hindi ba? Okay, mabuti na lang, Sir. Okay, kayong, na. Nakausap namin kayo. Nako, talagang kayo ang magiging hero dito. Kasi sir, meron okay, dito uh, tat tatlong kababayan natin na kailangan po hmm. ma-rescue. Uh, well, sila po nandito na, na sila po ay nakaalis na sa impyerno. Meron po kasing isang uh, hmm. spa for men na yun po'y pala front lang hmm. lamang ng prostitution na pumupunta po roon ng mga kalalakihan ng mga Arabo, ng mga Becky at nagpaparaos hmm. po sa mga kababayan natin na mas masaista. Ginagawa sila mga sex slave. Pagdating daw pala doon, sir, sila po'y pinapahandjab, pinapablowjab, uh, sila po'y sinesex, lahat-lahat na. And they wanted to be rescued. In fact, may nakausap lang po ako isa doon, gusto na talaga nila, sir, makaalis na sa impyernong yun. Sige, saan, ilan po sila? 40 po sila, sir. 40? 40. Ito pa nga, sir, masakit 40. eh. Ang may-ari po nitong health club na ito, Pilipino, na Becky po, pero gumamit po siya ng front na Kuwaiti para makapaglaganap yung kanyang uh, illegal na health club. Ito po, sir, itong isa, ito, si, si Sandy, sir, ito, makakausap mo. Nandiyan ka sa Kuwait ngayon, sir, ano? Siguro pwede kayo magkita ngayon dyan. Sandy? Yes. Oo. Uh, sige, pwede, pwede. Sa Sandy? Pwede. Opo. Si Deputy Administrator Arnel Ignacio, tamang-tama, nandiyan pa sa Kuwait. Sige, huwag ka muna magbigay ng mga detalye na para hindi ka ma-identify. Kausapin mo si uh, Mr. Ignacio. Opo, tayo, tayo. Mag 
pa sabi mo yung problema okay. diyan. Okay po. Sige. Sige po. Hello po. Yes, 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 ma'am. Ah, uh, sir, sir, regarding po sa kinukumpay namin dito, sir. Ah, uh, po, po, po sa board namin. namin. Okay, medyo hirap ata signal. Ganito na lang. Ah, uh, sir, ah, uh, Sandy, ibibigay uh, po namin sa inyo yung ah uh, exactly, sir, sir Arnel, sa nasa Polo ba kayo ngayon? Yes, Saan ba kayo nakatira ngayon diyan sa Kuwait? Yes po. Andito ako sa Polo, nandito ako sa Owa, Polo Owa. Okay. Sandy, ikaw ba'y nasa accommodation o nasa sa labas ka? Sa... Nasa, nasa sa accommodation po, sir. Sa accommodation? Apo. Okay. Sige. Sir Arnel. Yes, sir. Uh, hanapin mo na lang si Sandy nasa accommodation. Sasabihin niya sa iyong istorya. Buong istorya para ma-rescue na ibang kababayan natin. Ah, nandito natin. siya pala. Nandito sa... Ah, ah sige. Accommodation. Saan yung, saan yung accommodation niya? Saan yung accommodation o Sandy? Sir, sa ano po, sir? Sa Piffering Road? Ay, sir, sir, pwede po bang sa labas na lang kami magkita? O, oh, sige, sige. Uh, sa labas na lang. Pag-usapin ko na lang okay. kayo sa telepono, ano, off-air, para ibigay mo okay. karagdang detalye. Sir Arnel? Sir Arnel? Yes, sir. Okay, mag-usap na lang kayo ni yes, Sandy yes, off-air para sa karagdang detalye, para hindi kayo mapakinggan. Baka mamay nakamonitor yung mga, sige, po. Yung mga kalaban. Okay, tama, sa tama. salamat ha. Mr. Ignacio, sige. 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 Odet, pag-usapin natin si Sandy at saka si Mr. Ignacio. Okay, sige sir. sir si, tama-tama. Yes. Sir, sana safe sila doon, sir. Very safe po yan. Uh, yan nga po, si Mr. Ignacio ang gagawa po ng paraan para sa rescue. Andun pa siya ngayon eh. Ngayon po, as in today, tomorrow, bago siya umuwi, sa hakot na niya yung porti na yun. Well, yung ayaw sumama, kailangan sa, para sa akin, pipilitin ko na Kasi isama po, na rin. Kasi po naawa talaga po ako sa kanila sir eh. At saka sana po maging successful yung operation po natin. Kasi kahit ako nandun nga eh, madam, takot na takot ako sa amo ko. Talagang inaamo-amo ko siya na hindi niya mapansin na may galit ako para hindi ako, para hindi ako ma... Tama yung ginawa niyo, reverse psychology pa. Siyempre, pag lumabang ka, di, wala ka dito ngayon. Kung nilabanan mo, di, baka yes. nakakulong ka pa. Katulad, na, katulad nila, Lagi silang pinabantaan, di ba? Sabi ni Santi, binaba, ni, yung kausap mo ngayon, binabantaan sila. Ako never akong nabantaan niya. Kasi nga, yung pinapakita ko sa kanya, river psychology, kasi sabi ng tita ko, kung magiging ganyan ka sa amo mo, talagang kawawa ka kasi ang labanan doon, wasta-wasta. Ibig sabihin ko ng wasta-wasta, pera-pera. Ganyan yung kila ng isang libong dinar, katulad ng sinasabi niya dati, di ba? Oh. Isang libong dinar ka lang. Ano yun? Isang, isang libong babayaran dinar? Ka lang, babayaran lang ng... Taga lokal doon, isang libo. Tapos? Siya na bahala kung anong gagawin sa iyo. Ano alimbawa? Pakulong, padampot, ipabugbog sa kulungan. Pakukulong ka kahit walang kasalanan? Ayun, pwede yun. Gagawa-gawaan ka? Yes okay. po. Pwedeng-pwede po yun, sir. Oh, wow. Ganong katindi pala doon. Hmm, At wala kang magagawa, helpless wala, wala, ka. Wala, wala. At, saka nga, At saka nga, sir, eh, gusto ko pa kausap sa iyo yung mga nakulong. Sige, uh, no, Apo, wala na po kasing ah, okay, 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 okay. At susunod na po si Nanay Christopher Min. Ako po si Ninia Tadura. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino.